Ni mojawapo ya sehemu zinazotawaliwa na miamba, majabali na milima sawa na mazingira yenye utulivu na kimya ambacho kinahadaa sana kuhusu kelele za kupendeza na zenye mnato zilizo katika sehemu hii iliyoko kilomita 320 magharibi mwa jiji kula Kenya Nairobi. Lakini unapopekenya na kupenyeza ndani ya milima hii utaacho midomo wazi na mirindimo ya aina yake ambayo ni gundi inayoviunganisha vizazi hadi vizazi na iwapo ukimya wa miti na mazingira haya hautatuliza nafsi yako basi masikio yako hayata kuwa na budi ila kutekwa na sauti pevu kutoka juu ya milima ambayo kwa zaidi ya miongo mitatu imeshinda mabadiliko ya misimu na kusalia kiunganishi cha jamii kando na kuwa dawa ya mawazo Hili ndilo chimbuko la sauti pevu, sauti yenye mnato na mshiko wa aina yake, sauti ambayo kwa miaka na mikaka imeweza kuviongoa na kuviunganisha vizazi na vizazi. Si katika eneo hili la Abagu si pekee bali Kenya nzima na izungumzia sauti ya mwalimu John Arisi o sababu. Jina na sauti ya mwalimu John Arisi Nyaberi o sababu ukiwa na muda muite chief si geni kwa wakazi wa kijiji cha Kirwanda kizazi cha sasa na cha kale kinamkumbuka kama jana njia hii aliyopitia kila mara alipokwenda kuziongoa nafsi za mashabiki wake aliposhuka kutoka juu ya mlima wa Kirwanda Inatulekeza hadi kwa dadake watoka nitoke Esther ambaye ni mojawapo aliyofaidika pakubwa kutokana na kazi za kimziki za mwalimu Arisi kwa naimba eh marienga eh otiso minto omongino yo bwangire ngongitale ponsi alikuwa anaitanga hawa nyamu na hiyo yote <laughs> lakini weje kijana aliyechepukia milimani na sehemu ambayo haikuwa na waimbaji kutamba na kutaratamba katika sanaa ya mziki na burudani hivyo muziki ilikuwa kama ni kibaba jalisi mzee wetu kama baba sababu alikuwa anaimba na ile ni ya samani Hupo tana hiyo nyama. Hupo kana. Hupo kana. Kapana na ile. Ndiye alikuwa anaimba. Na hii sherehe ilikuwa nafanywa, yeye ndiye alikuwa anaitwa. Naenda kufanya hiyo sherehe. Kimbere mbere kuimba kwa kwa ya shule na kuimba hiyo kitali kucha kufuatilia nyuma. Aliimba na hata hiyo kwanza ilikuwa kwako kwa baba yangu kuimba hiyo. Ndiye alichukua. Baba alikuwa na kitu kingine anaitwa bokano. Ile kubwa ya alikuwa anaimbanga samani wakati tulikutana na yeye mimi na kwa mchezaji wa sule anasikia mimi sana akanifuata akakuja mpaka kwetu tukaelewana nikakuja kwake tukaendelea kuishi wakati tulianza kuishi mimi natoka natoka na ndirisi kusomesa watoto akaruti nyumbani wakati alirudi nyumbani akaanza masoesi 77 akafanya hiyo masoesi 77 ikaisa 78 akaanza kutoa muziki mwanzo mwanzo akaenda huko kilicho akatoa wimbo mmoja huko akatoka kericho akakucha nyumbani akaendelea akaimba na enali mesa na mwingine nyawoka na mwingine ni mongale na mwingine ni ongera ndio wanaendelea kuimba na mwingine ni asala kwa hata kwa kutengeneza nini wimbo tulikuwa tunatengeneza na yeye paka na kwa tunaleta wanamuziki wanakaa ndani ya nyumba alafu wao wanaimba sasa so, ile wakianza kuimba mimi naondoka nje kidogo kusikia mahali gani wanaenda kombo alafu nawaambia hiyo sauti ifunye isongeze juu kidogo au rudisha jini au hiyo gita iko nje sio iko ndani sana Lilioandikwa alifutiki na lisemwalo huwa limejiandika hewani ndio falsafa wanayoshikilia wakazi wa Kirwanda alikozaliwa na kulelewa John Arisi Nyaberi na kama njia moja kuenzi kazi zake nakala na tungo alizozitunga bado zimehifadhiwa na familia yake 
Ishara dhahiri kuwa risi alikuwa zaidi ya msanii. Hilo na halo likipigwa muhuri na gazeti hili lililoandikwa yapata miaka 30 iliyopita. Kwa wasanii wote hakuna msanii zaidi amemfikia yeye. Hakika mziki yake ni ile ya juu sana. Ana, anaimba message sio kitu ya kuwatu wa kama wasanii wa siku hizi wanaimba. Waliotangulia mbele ya kiti cha hukumu walisema kuwa ari na msukumo sawa na mipango kabambe ndiyo siri ya mafanikio katika maisha na hii ndiyo imekuwa falsafa ya bendi ya Kirwanda nane kama anavyokariri Asara Onchara ambaye ilikuwa nguzo muhimu katika safari ya Kirwanda. Unachoa wakati tulitoa ile nini ilikuwa santuri. Tuliana na Rubi, tuna record santuri moja. Chini na juu, alafu tunakuja na hiyo moja. Lakini maribu ndiyo ilikuwa kidogo ndiye alikuwa pesa kidogo. Yeye alikuwa naimba wa Sauli tu ya muziki. Na unajua wakati ile atukujua ati muziki ilikuwa kazi. Nyuma yake sasa ndiyo tukakuja tukagundua kumbe muziki ilikuwa kazi na ilikuwa mzuri kwa watu. Wakati tulipata kama sasa yeye tunapendwa hiyo pendi ilikuwa inaitwa Kirwanda. Tunapendwa Saiti Harisi alikuwa anapendwa Saiti. Choni Harisi alikuwa na yeye ndiye kiongozi yetu na Mugire ndiye alikuwa producer yetu. Uh, alisi yeye ndiye anaenda analeta mambo yale tunaimba. Wanatengeneza na huyu Musa anasema anaitwa Sara huyu. Wanatengeneza mawimbo wakimaliza ndio wanatuita. Tunaingia sawa so, historia kwa Johnny Alice. Mhm. Uh -huh. Mimi Ocharo. Hawa ndio waimbaji. Mongare ndio solist. Ongera ndio rhythmist. Chose kila kini alikuja kaka tunia ndio drumist. Alikuwa wa na alikuwa anaitwa Sami Mesa na alikuja kaaga tunia na kuna mwingine anaitwa Mugusu na fikiri wakati walikuwa wanakuja walikuwa wana viombo sasa na mimi nilikuwa nimefungua biashara na biashara nilikuwa nimeona inaleta pesa kidogo kama unaleta waimbaji si hapa peke yake ni watu wengi walikuwa wanakuja wanaimba wanaenda wenye wako na viombo sasa tukakuja tukaongea na yeye tukaona waje tutavute viombo au hakikaa tu kwangu kuimba hapo kama ilivyo simama tisti milima hii ndivyo zilivyo simama kumbukumbu za lo ucheza mziki wake wakiwa bado hawajondokiwa na makeki ya ujana. Chambilecho wa swaili mosho ujana unapo peperushwa la upepo wa umri kurudisha ni kama kuunganisha mbingu na ardhi. Hei nilikuwa mchanga lakini nilimuona tu na nilimuelewa nyimbo zake zilikuwa tamtamu kweli kweli zilikuwa zinatutumbuiza. Kwa kati alikuwa naimba alikuwa naimba message ile hata watu wazee unasikiza na watoto wako nyumbani lakini za hii watu vijana wana wanaimba mwezi kana watoto wako nyuma mkisikiza wimbo Soko la Kiberigo kwenye kaunti ya Nyamira ni mojawapo ya maeneo ambayo yalichangia pakubwa katika safari ya mziki wa Nakirwanda sana kuwapa uwanja wa kufanyia mazoezi huku mashambulizi ya kimziki ya bendi hii yakiandikwa wa kilini mwa mashabiki wa arisi kwa wino sofutika kina sungusi ya walijaribu lakini hakuna mwenye amemfikia karibu tu sagero na sungusi karibu wafikie baada ya kutoa nzima kuongoa na kuburudisha mashabiki wake hii ndo sema aliyokuja kutulia profesa wa miziki John Arisio Sebabu na kama kumbukumbu ya kazi zake basi producer wake ama mzalishaji ameweza kuhifadhi kanda hizi ili kumkumbuka alisi anaimba vizuri sana na wakati alikuwa anaimba tunazikuwa tunatembea na yeye tu kidogo kidogo najua samani alikuwa kati alikuja alikaa kama hapa kwa kibirigo hapa ndiye alikuja tukakaa huko juu mahali ninaangalia huko tunakunywa soda vizuri na muziki wake ni mzuri sana na unatufundisha vitu mingi sana na kama jinsi kila msanii huwa na mtindo wake wa kipekee wa kupika kazi zake za sanaa Arisi na wana Kirwanda walizamia masuala ya kimsingi nyimbo zao zikiegemea pakubwa maombolezi iweje tena hivyo Anaimba na kulia 
na tena kama alikuwa anachua wewe rafiki yake alikuwa hakuna mrafiki hata mtoto hata nini wote ni warafiki sasa alikuwa anaimbanga site aliimba watu wenye walikuwa wanafariki wengine wanachukia yeye ate mbona anasema watu ya kufariki si aimbe sisi wenye tuko hai lakini ya kujua hiyo aliimbanga wenye wanabariki site site mwaka 78 akitoa eh, kopi yake ya kwanza ya ya kaseti yani ya santuri ni mwaka 79 alikuja paka nandi lisuko msemo ambao anaitwa Kuisakati T Estate pale ndio mama mzazi mamangu alikuwa anafanya kazi na kulikuwa na mwalimu mmoja kisi kwa hiyo eh, kwa hiyo estate ambaye alikuwa anakinifunza mimi sasa wakati angoa alikuja pale alikuwa atafuta kazi kazi ilikuwa imekosa sana lakini yeye alikuwa amehitimu na alikuwa anaweza kufanya kazi kwa ile kiwango ya UT. Sasa huyu mwalimu ambaye ni mwalimu Charles Nyaveri ndiye alimpa hiyo kazi akampeleka akamwambia kuja na kupatia mimi ndio mkisi hapa lakini anaweza kutetea upate ka. Na alipata kazi na akafunza kwa mwaka mmoja. Sasa hiyo chini ndiye ilitokea hapo. Mwalimu John Alice. Alisomesa hapo. Sasa baba ambaye ni baba yake babu alikuwa ni chief hapo kitambo. Sasa hilo jina likatokea hapo na vile alikuwa akijitembea kwa mashapi hapo mashapi walikuwa akimuita chief na mna gani? Unaenda wapi? Sasa hiyo jina chief ikashikilia pale. Lakini hata hivyo mwanzo baba mzazi ambaye ni babake alikuwa ni sub chief hapo kitambo. Sasa aliona hii jivu ni baba yangu. Baada ya kujita tena sababu alijaribu kutumia hiyo jina ikakuwa katikati ya journalist chief journalist kwa sababu mtu ni watu na wema hujulikana pindi wanapoondoka ulimwenguni kifo cha harisi hakikuwa gutusha tu na familia yake bali pia kuatikisa mashabiki wake watu walifurika vile tuko hivi huko naona hiyo ngambo watu na chao kungambo elie hii watu na ngambo hii watu na chao ngambo hii vile unaona hivi watu na chao bwana baka wengine wanapanda miti miti na ni polisi ilikuwa anapanga kazi yote polisi peke yake no wesi kumuona bila polisi kupita kwa polisi hivi kwa sababu hakuna nafas utamuona wapi magari ilichacha hapo ngambo vile unaona paka uko tombe bali mlitokea yani hakuna nafas unapitia kutoka tombe mpaka kufika hapa ilikuwa maajabu ya limwengu na wale wakubwa walikuwa kama maempi maminista walikuja hapa wengine walilia wakasema tu asililiwa kama huyu amealiliwa hivi sijawahi kuona masisi tangu nisaliwe kama hiyo niliona siku hiyo wachumbe walikuwa watu walikuwa wanatoka unajua kwake ni mlima sasa unaona tu watu unafikiri ni siafu watu wanakucha kwake unaona watu wanatoka ngambo ile ngambo hii kila mahali unafikiria ni siafu inatembea lakini ni watu sababu hakuna gari ingefika mahali ana alikuja kusikwa tulifanya mbango magari yangu yote nilikuwa Mungu amenijalia nilikuwa na mini pass tatu sote silikuwa kwa masisi ni fact tulisikia mbaya lakini sasa hatungeweza kusuhia bila Mungu alikuwa amepanga wakati yake ilifika wakati hiyo tulifunga hatukufungua siku hiyo tulifunga tukaenda msabara tukakaa hapo magari ilikaa hapo nje chini sababu ingepanda hapo tukamaliza masisi na tukabeba hiyo watu tukarudi pande eh? watu walikuwa wengi sana wajumbe walikuwa hako hakuna mwenye kufika hapo kwa hiyo masisi yalisi ulikuwa unafikiri hata minister sijawahi kuona ki, waki, uh, watu wakikucha hiyo ni mtu ya watu watu walitoka mpaka kwa wajaruo watu walitoka saire watu walitoka na arubi mombasa kila mahali Kenya mzima. Unajua kama huyu huyu alisi angekuwa saa hii ako hai. Sichui kungekuwa nini Kenya. Alikuwa na mdomo hii mzuri sana. Na sumuza naye kwa njia nyingine nzuri. Na mwimbo yake ilikuwa nasomesa watu. Si ya kuchochea. Mwimbo yake ni kusomesa kama unasikisa na sikia hii mwimbo ya alisi ndio mzuri. Kwanza marekodi kama yake ile alikuwa naimba ya kwanza karibu nyamira aliita kina kenyata Ke, yani moi alikuwa anaita unajua moi alikuja hapa kisi 
akamwimbia alisema nyamira echengwe ekuwe kubwa keroka echengwe ekuwe kubwa kisi yetu ekuwe kubwa ekelenya hapa kwetu ekuwe kubwa ikonge ndio ya mwisho kabisa ekuwe kubwa sasa sote vile aliimba simekuwa hivyo Miongoni mwa fataki na makombora mia moja mziki alioachilia John Arisi pamoja na bendi yake ya Kirwanda nane kutimia kwa ujumbe wa utabiri alioficha kwenye kibao cha siku tatu ungali unazua mdahalo kuhusu uwezo mkubwa alionao binadamu hususan wakazi wa eneo hili katika kutekeleza mambo ya kiajabu ajabu alimwambia wewe nimekupea siku tatu hakumwambia chochote kuenda mbele niniwakupea siku tatu peke yake siku hiyo ya siku ya tatu gari alimpeleka paka mtoni siku iko mrefu sana nikuambia utaisanga hakuna mtu anajua vile alianguka na nini hiyo siku kwa nini alimba hivyo wangenia wanasema ni uongo sio uongo ama anatoka hapa juu anakucha hapa kwa barabara na alikuwa anapenda kuusa maandizi na kapeseni ipi anakucha hapa kwa barabara akapata hao na uisa ulisa ndugu yangu sasa na ulisa hao vijana maswali maswali kusikisa hivi anasikia anatacha Iyo 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 kichana ya iyo mama. Iyo mama ku, kusikia ndiye alimuuliza alisi. Sasa mnataka piga mtoto yangu? Alisi anamwambia tunampiga yeye namna gani? Kwa nini mnamwambia hivi mnaleta kule kuweka yeye kwa barabara mnataka nyorosa yeye ati mnataka piga yeye? Kitu gani amefanyia nyinyi? Sasa si unaona ulimi naanza kutembea sasa tena mbaya. Sasa alisi ana tupige mtu jamani si tunauliza iko iko deni alikuwa naye hata hapana toka hapa kwa parapara yangu si unaona anatoa sauti wa mama vile wanatoanga dialisi akasikia mbaya sasa we mama unaona ni, ni, ni vipi unaona mimi ni setani ama unaona mimi mimi sio mtu ulimi kapitana hapo paka ule mama akatoa hiyo maneno ya kusema wewe simalisa siku tatu naona hiyo ndiye ilimalisa hiyo maneno yote sasa dialisi yanga kana ah, wacha niende Iyo masiku alimwambia siku ile eku vita siku tatu. Ndiye kakuwa ikakonga chuo yake ya siku tatu hiyo. Ndiyo nasikia alisi anaimba. Kasturi kalikuwa hivyo tu. Familia ni muhimili mkubwa katika maisha na mafanikio ya jamaa yote na kwa harisi mambo haya kuwa tofauti 
Tunia destiny for a young to nice in a him to live. Caribumia Castle, a sin. So a cut it to recutan and a year. Mean a qua much as such Mukubwa na Andrea na hiyo musiki na namba mbili. Hata yeye mwenyewe kabla jaaga aliniambia kama utakuwa capable in this music you can just start. Lakini aliambia aliambia ndugu yangu aliniambia ndugu yangu unajua mimi ni mkubwa kuna ndugu yangu mara nifuata. Akani akaniambia huyu kijana hata ikiwa atamaliza shule ukiona kama hata maliza. Do alikuja akamaliza the goodness is that Musimpige musimulize kitu kwa sababu naona mziki lazima niachie mtoto yote wa wa familia yangu. So ilikuwa wakati ule nilikuwa mdogo sana sana tulikuwa tukienda kama ni show. Alikuwa anajumuisha labda sana sana tulikuwa tunaenda Saturdays. That is back 1988-89 na kumbuka nilienda twice kwa live live, live stage yake hapa le Kisi town. So tulikuwa tunaenda na mama. Kila na mama yeye anajumuisha na niweka katikati ya wanamziki ona sasa kama tusha tembea tembea pale tumeona hayana yale sasa nikirudi kabisa narudi baadaye baadaye ananiweka pale katikati ya wanamziki so ikawa damu imeanza kuvutana tu na mziki sasa yeye kama sio kifo hiyo wakati tulikuwa pamoja samani uli onge tabutusa mimi na yeye unafikiri mapacha tulikuwa na tembea na yeye na tulikuwa na kama rabiki na sio rabiki ni ndugu yangu lakini tunatembea na yeye Na misiki si kutaka awache. Si kutaka awache. Ili muambia sasa kama umepata hiyo ni pati yako, endesa hiyo pahati. Hata ni muambia sasa maneno ya producer. We kuwa producer peke yako. Paka kaniambia utapata nyamna gani, tutaandika china gani, kamuambia andika sababu. Andika sababu, music store. Ama andika sababu production. Hata wakati ngina nilitabutia hii mashiringi gidogo, Kaniambia wacha niende ni tabute rapper stamp. Niandike hiyo nini. Na nilikuwa natengeneza rapper stamp. Nika muandikea rapper stamp. Mambia wacha hiyo tumike sato. Yeye, si kutaka toke kwangu na ya kutaka toke kwangu. Ngumu sana kama maya kuku. Lakini maali ya natakikana kuenda. Lasima niende huku. Nyane musaidie ni pata hata pesa kidogo. Asicha haka wangine wakanyanganya ye. Miombe kwa keti huku. Ndiyo mina nasimama huku. Nakata risiti, nape. Kifo chake aidha haki kuzima sauti yake wala sauti ya bendi ya kiruanda sabina nane ambayo maarufu wake katika eneo hili ya uwezi linganisho na chochote kile ila zao linalokuzo zaidi hapa. So, mimi nilikuwa uh, ni kapla sija jiunga na msiki. Mimi nilikuwa nasoma kule nandi kwa sarati. Nili since 1976 mpaka 87, late. Sasa badai ni unikaja nyumbani baada kufusu mtuyano wa sanati 8. Nikaja kutaputa kusaidizi kutoka kwa mango zangu. Akizema mmoja wao ni huyu mwenye nongelea mambo yake. Basi nifokika nyumbani. Haka nielezea hakuna nindamu na ngini naweza kusaidia hila tu. Ni kupe kazi yangu mba inafanya na najua unaweza kufanya. Sasa haka niambia ni jiunge pamoja nae. Ni chifunze chochote kila mbacho naweza kuwa katika raoni mwangu nifanya na nifanya kwa moyo moja nikiwa natumaini kuwa hiyo kazi ita nisaidia nipoza nikajifunza mamba ya drums na nikuwa nikuwa shureni nikuwa nafanya nafanya kidogo alau sasa nikija hapa nikuja saijazia ndiyo nikawa nikajaribu sana niwe kama be, the best kwa se, upande wa drums asa kwa penga pit nikajikuta tu nimeingia katika hiyo wanja wa muziki it used to be very strict Kama mekukua mekuambia ni kikitoo unachesa solo, ni solo unachesa. Haki kupata unachesa rhythm, hapo mambo yako na hee unamalizana. Alikuwa, yani ni mtu walikuwa na sharia, na sharia mbae ungefuata. Kama umeamua kama, kama ni, ni drums unachesa, haku pate kwa drums, hapo hakuna shida. Haki kupata unafanya mbae wimbo pandei, sasa hapo munakua sana. Hala kuambia ni kama ujimu elekao. Eh, Pada, unajua, unajua jino moja likitoka, huo siyo mwishu wa kutafuna. Lakini, Wende kawa mwisho ikiwa kuna mpangilio. Sisi wenyewe, tangu wenyewe mzaa lipo haka, nilijaribu uwezo wakadiri yangu. Nikaeka kile kikundi pamoja, 
tukakaa pamoja tukajadiliana tukaambiana sasa tutafanya namna gani mzee ametoka sisi tumepaki na tunajua mbinu fulani tunaweza tunaweza kufanya tuendeleze ile band tutafanya aje sasa kitu ni kutafuta mwimba mwimbaji tukajaribu tukatafuta mwimbaji lakini hakuweza kutapoa ile sauti yenyewe na watu walikuwa wamezoa ile sauti ya marehemu sana akajaribu jaribu mara pili tukaona haingiani sasa pale ndio ndio vijana wengine wakaanza sasa hii band mpya zikimpya zikaanza kuingia ngia sasa wakaanza kutaka ujuzi kutoka kwetu sisi na kwa vile ni ukosefu na ule ukosefu wa hera ikafanya tukajiunga na wale vijana wengine wadogo wadogo sasa tukaanza kusaidia band kila band inakuja tunawasaidia wanatulipa Licho mzapo jua la mauti kila nafsi iliyo chini ya jua huwa haina budi ila kutii lakini kwa John Arisi ambaye amelala hapa mchango wake katika ulimwengu wa sanaa na burudani utasalia kumbukumbu miongoni mwa wakili za wengi Sasa hata mimi kwa, kwa matumaini na na roho yangu ile ambayo Mungu amenipa kama sijatoka duniani nina hakika bandi ya mzee itaru, itarudi na itawika maana vijana washakuwa na vijana ndio watatoa hiyo sauti sasa mtu baada kutafuta kuangaika hapa na pale kutafuta mtu wale vijana sisi waimbaji sisi wale wachezaji tuko na wale vijana kwa sababu wako na ni, na ni damu kutoa sauti watatoa na muziki na hakika in the future tutaendelea na hiyo band kweli kwa hivyo jumuika na mimi acha hakuna haja niende kutafuta wengine kama wewe uko ngali tupo kirwanda songa vijana wako kwa sababu kuimba tumbe muziki moya karoka jolo Bel Morao ukiwa na muda Bel Monya mjasiria mali tajika kwenye kaunti ya Kisii ni moja wapo ya wale waliofaidika pakubwa kutokana na tungo za mwalimu Arisi. Sasa unajua hii kuimba linimba eh, ni wakati biashara ilikuwa mzuri kabisa unajua watu lazima wasikie uhipu. Watu wengi hawakufurahia ile biashara nilikuwa nafanya. Sasa nikamwambia siimbe ile koti ambia watu waachana wa na mimi nifanye biashara ndio sasa tukaimba hiyo akaniimba hiyo rekodi. Unajua mkiwa na biashara moja na watu wengine watu wanaleta vitina. Wataesa uh, kukuwekea hata maneno ambayo hakuna. Sasa ndio akaimba kuambia waachana na yeye kuja kwake mkunye soda. Yeye ndiye amefanya ninaitwa sasa Mura. Hii china najulikana inaitwa Muracho kama si halisi yake julikana. Kwa hivyo ni kama ndugu yangu sasa. Alikuwa ni kama ndugu yangu kama mtoto yetu. Murao mwanunya tamotelwa. Beri munya kurwa kitu tumazaba. Lwara wenze moya keroka jolo. Murani gachage tegasia ye. Yebuno moleri na irobimba tebye. Umwagoso nini na tisamba tebye. Na kama jinsi vile kichango ni kuchangizana baada wana Kirwanda kumjenga sana na kumtafutia maarufu Bel Monya naye pia alifaa bendi ya Kirwanda pakubwa kama anavyoeleza Sasa wakati nilifungua hoteli eh nilowaita wakakuja kutumbukiza watu kwangu ndio nikamchua Ilikuwa 1985 hapo 85 85 kuanzia ite 4 kwanza itafo walikuwa nakucha na fikiri wakati walikuwa nakucha walikuwa hawana viombo sasa na mimi nilikuwa nimefungua biashara na biashara nilikuwa nimeona inaleta pesa kidogo kama unaleta waimbaji si hao peke yake ni watu wengi walikuwa nakucha wanaimba wanaenda wenye wako na viombo sasa tukakucha tukaongea na yeye tukaona wacha tutavute viombo au hakikaa tu kwangu kuimba hapo biashara iliendelea mzuri mara ya kwanza ilikuwa inaitwa jogo ilikuwa inaitwa kwa mraa jogo sasa beri moja ni wakati ni niliona ni hiyo jogo imekuwa too much nikaona wacha ni patrice iwe beri moja sasa ile jina saidi inajulikana ni jogo sasa hii bande ya kirwanda wakati e, tulipata hiyo vyombo yetu tubalicharibu kukaa hapo walitoa makasi kutoka kwa hapo alikuwa anatembea naye wanaenda wanaimba mahali ngine. Sasa hapo walikuwa nafaidika na hapo na mimi wakikuja wakiimba kwangu na mimi nafaidika. Hivyo tu tuliendelea hivyo. Licha ya kuondokewa na baba mzazi akiwa ngali kinda, ujumbe mzito uliokolezwa kwenye kazi za mwalimu Harisi, ungali msukumo mkubwa kwa binti ya Frida. I'm Frida Harisi. The last born daughter to the late John Harisi sababu. I'm a student. 
kulingana na mimi na chinzi ninavyo mkumbuka babangu kwanza kabisa ame kuna nyimbo ambazo ameziimba ambazo ni mingi sana haswa ile wimbo ya kuna wimbo ambayo ameimba inasema abana bane soma it's a song inatuelezea sisi kama watoto wake tusome so at least aliniachia huo wimbo it keeps me going this song it has power in me cuz alielezea alituambia akujua kama ataenda lakini at least aliniachia ile wimbo kama mimi kama familia kwa maana alisema watoto wangu someni ningalipo na chochote mtakacho nitawapea ndio siku zile nitakuwa nimezeeka mujisaidie alafu tena akasema pale shuleni tuheshimu tuheshimu walimu na wanafunzi vile vile akasema eh, tusaidie mtu yeyote bora ni mwanadamu tusione huyu tusiwe tusipague tusaidie mtu yeyote bora ni mwanadamu so ayo maneno huwa yanani yanani motivate at least he left me with something wanashangaa nikiwaambia mimi ni msichana wa Belit John Ariso sababu huwa wanashangaa sana wananiuliza ah kweli so eh wanaponiuliza hivyo ndipo najua kwamba kumbe huyu babangu alikuwa ni wa maana sana na zile nyimbo zake ndizo sasa zinanikumbusha sana na kunieleza kwamba alikuwa wa maana unaona ndugu zangu wanaimba mbeleni wakati nitakuwa shujaa i will support the production i will ile msiki unajua ni ya maana sana alafu kuna venye ni ya muhimu katika in gusi land and that dad was known all over so there is this something like you can do a music production maybe maybe that's what i can do but i cannot sing there is this song He sang about Nyamukune. I like that song because I'm named after my grandmother and he sang about her. So I like that song so much. Gona mwenyo ile makubyala nyamukune. Murugiyoge chuchu ndubi mukumuni. Gona mwenyo ile makubyala nyamukune. Murugiyoge chuchu ndubi mukumuni. Ngina muni kana mukune ngino chali. Ngina magire Waswahili wanasema kuwa familia ni mke na mkeo harisi ni mojawapo ya wale wachache ambao walipitia panda shuka za maisha kuhakikisha kuwa bendi ya Kirwanda inasalia kwa jinsi ilivyo kwa kumpamba na kwa kumfaa mwalimu John Arisi. Na bongo nguvu yake yagera. Momo wako ne. Ande na bakumite. Ana bakumite bakabona. Eh na kumite sana. Ko baba ke bakabana ne. Eh umuntu ari kondora otebi yole nsemo no mwana wali sioyo. 
kila mmoja ndiye kireli, na inchi na rara mbia lende, muga kona na kumete, na inchi na manali kuhuna mbia. Sio sababu tu ame na dini, 1976, e inga kina lenge umomnyoki, e tazo kumnyoka, aga chapa kasa kurupa ekereni, e na manali kumia ya, na tumeto mmoja, lende toka kwa na nere. Kerana tu aku anak ngam teh bi gora aja ka, aja coba kasih itu. Si nyolat tiga kau ter. Oh nyolat kau rumah. Anak nyolat tu rumah ni. Eh, eh. Kata aku mana nere, tiga ringgo mualim. Eh, aku rola tiga ter. Kau ukir aja nak ukir lagi. Aku cakap aku korang cipta gitu. Singe, aku ter aku rukuk ya mana aku bobo, anu mau anu mau bobo ater bersenke. Eh, yang ini doce mana aku bicara. Amari ugi anda nak balik kau. Kotera, nama tevi aku bumbi aku tera, aku tera iya. Tevi tevi ingat nak rindu soeti, rindu bija diri, diri asoi. No nye nak kerana aku endes so bosong, nabo tu aku endes nere. Awan tu aja nolat te, awan asta, amra bata tawa iskwata tu. Embaro aku bire, mumro mana nene cahlet nyu waka, no mumro kabire andas tu nisabaf, na aku ane te ingat ki arwale te. Nah, tapi tengah nara di rumah mana sabab, nero rabu gigi kentek. Tapi ni kerana rabu gigi, nampak macam mati kat ter. Eh, management dia bandi, nengi ada leng, ada nampak macam leng, ada nengu mui kuera baleng. Inci yang nara aku nak macam tonggera, ciri dia terate, ramen. Aku rasa aku aku cuni alisi. Aku wajah kita, wajah kita kuihuan kan, umur tu eh, entah. Aku cakap kuihuan menangak ke, menangak ke, karena kau ada nyakit tadi, kau ada kericu, kau ada kericu nyoma. Aku ruah kau ada bosongo, aku ruah bosongo, aku cek kerenyo, aku ruah kerenyo, aku genda tenuek. Warna, kau itu wajib kau nyak genda itu. Nah, kini warna engkau kiau juga sirera. Aku aje teh fair few. A caro feia fio que briga ali, a caro na tenuec, a caro tenuec, a gasira na minha mira. Né, o gasira coa é antigo da tavana vaque, a que nele ende na vana a babuga de tevia, vaga soma, vaga esta curuc premali, vaga é necessário que ande ali, mamura a caro na minha mira, muito se a caro na sironga, muito se conde o atato, a caro na minha na, e na babá somente. Anda rendem biar balik. Eh, biasa lebih umur sikit biar konyer. Iki agaran tu agen rata kucion. Biar konya, karena kau basuh keria, pakai bakul. Umur sikit buat di sini, buat te faida. Enam enam mono. Napa kau bono iga? Kau nak rendem faida. Napa kau bono iga kau nak kau? Eh, bono anda tebenga. Umur sikit kuliah di sini abu keti. Iko orang kau mian mono. Orang kau buat waso agak semia. Na ba aliko kote vigento, na bintu vili aliko kuana, tuwa virori. Na na vigento rata wakole kana bono higa. Na ba ninge muna ribani, na manyete genta aliko kora. Alisiga aliko wake kurutuki ya irangi, inga njete kubeke suti. E suti aliko wenga nga ranga teyo bono higa. Iga aliko kubeke suti buya, kurutuki ya kire rangi buya. Ogo suka kene na ba nene furasi ya ena ndu, oge ya kakapisa. Neva aku ente tu kia ena balik orang sebiji kapisa punya Rusia. Aku kau aku orang asmati ari. Iga ari ing asmati kiri tak kek. Ari asmati. Eki ager ata ta ari ti ta aku nyorom muka nak kau tera. Eh, ana balik orang tebing kau gendan. Asing kau gendan kau endal erom agen. Erom kau gendak kenyanya amati. Erom kau gendak nyali bali. Erom kau gendak keroka. Kau tebi ari. Kau tu jengi pintu biaya na biaya gendar ari. Paka vi ambe kirendega. E kia gara nyata liu masikio ya. Ona anga ni ona acha ande kete sana. Lakini wane vintu vya ya terete. Na wando uche nga na venga wano wali. E kia gara na atikete. E gendo toko nyakulia. E pandi hakiru wa ndrasa vina nane. Awa anava chale eti nya woka. Na anda stondi sabawo. Kono na punta kete waga endare liye. Umasikio yo. E pandi elia ga endare liye tali neri gijari alengi. Ndiwa. Kia rangu rali la tulisa na nalisi. Na hindi ba abugiri chisani lakini mbara ikera alisi. Alisi yo basemi abugiri na wakongu sana. Yewan. 
leli ogiri aye mbuyali alenge ali sintu amanya ina nera buya sana kuna akabugiri sana ti aye na akachire kabiri ga sana ala ngite ko buta ngite ko buta muamugire ngumbuga na nde kera ruwali te na chite bo mboga ali ko amanya cha ayire tu bo nyanja mata igo na muroje ntu achite pakko pakke kera ru sirio ayire nyamira ntu chite pakko in fakiti tu ali rete sana ilo ko muna bono ali tu ko achite ko jiwa ko nyamira tu atari tena magoro ko nyamira ko chia to katara i ka paka to ka ikabuga ya chingiti chosi ka manya ko minyoke kera ke sani ki aye ki bono ko inyorete in fact, I was able to get a message from the people who were in the house. I was able to get a message from the people who were in the house. I was able to na a message from the people who were in the house. I was able to Ulikuwa ni askari tunaambia anakaa hata hata wakati uliona ile rekodi sahihi kwa na imba ya hawa ni maaskari walikuwa wamechapa hapo wanajunga kulikuwa kuna watu wanakuja wengi watu walikuwa wanakuja wengi sana sana tulikuwa tunausa wakati hiyo lakini uwezi usa kama pande zingine ukiona kama ni mwenye wanja amekuja ile sales yake uwezi kuwa kama ya halisi kwa hivyo halisi alikuwa anapendwa sana Mbaka mbaka ndiyo naona mbaka sasa nyimbo zake asichatoka kwa market. Asichatoka kabisa. Harisi ya kimba siku kama ni baa siku mm. siku mzima anapata stock nusu imesha. Eh si ilikuwa na hisa tunaenda kuchukua nilikuwa nauza pombe ya gari mzima. Kilet 400. Siku hiyo tulikuwa na hii pombe ndogo inaitwa export ilikuwa ya ile export fupi. Eh nilikuwa nanunua kilet 200. Hiyo ni export peke yake. Gari moja tulikuwa tunauza siku mbili hakuna pombe. Eh, tulikuwa tunamua kagari. Eh, wakati alikuwa mgonjwa tuliendanga nga kumuona kwa hospitali. Tulikuwa tunaenda. Hata wakati alienda tulikuwa hapo tukatoka. Lakini hatukuwa na kama ni mtu anataka kuenda. Lakini alikuwa amekuwa mgonjwa. Wakati tulisikia hiyo maneno tulizituka hata tulivunga tukakimbia huko tukapata ni ukweli amenda sasa kuna kitu kingine tulifanya egali gato ya bakaroje egali gato ya bakaroje tukanywa majali sitana kweba wa tukanywa majali sitana kweba yasa omone na gato konya e yasa omone na gato konya kuraroje na matuka tatu kuraroje na matuka tatu I am on a valet